আমরা এখন এই ভিডিওর মধ্যে টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল সম্বন্ধে জানব আমাদের লাস্টের দুটো টপিক যে দুটো টপিক ছাড়া পড়ে গিয়েছিল টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস আর রেমেডিয়াল টিচিং নতুন সিলেবাসের মধ্যেও এই দুটো জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট এদের জন্য আলাদা করে একটা টপিক তৈরি করা হয়েছে তুমি যদি চেষ্টা করছো যে ইংলিশ প্যাডাগোগি থেকে পনেরোই পনেরো পাব তাহলে আমি অবশ্যই বলব যে তোমার জন্য আমার সাতটা ভিডিও অলরেডি তৈরি করা হয়েছে তুমি সেই জিনিসগুলোকে অবশ্যই দেখবে আর তারপরে এসে পর এই টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালসের ভিডিওটা দেখবে আশা করব এই ভিডিওতে যে জিনিসগুলোকে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটাই প্রশ্নপত্রতে তুমি দেখতে পাবে আর এই ভিডিওতে লাস্টের এই ভিডিওতে আমি হালকা করে বলে দেব যে তুমি কিভাবে পড়লে হয়তো ফিফটিন আউট অফ ফিফটিন রেজাল্ট করতে পারো ইন ইংলিশ প্যাডাগোগিতে আমরা এই ক্লাসের মধ্যে ইংলিশ প্যাডাগোগির এই একটা ডিটেল সিলেবাস যেটা নিউ সিলেবাস সেই সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করে নিই প্রথমে দেখো যে পয়েন্টটা বলা হচ্ছে যে ইংলিশ প্যাডাগোগি থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজেশন এই টপিকের উপরে আমাদের একটা নির্দিষ্ট ভিডিও রয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজেশন আমি ছোট্ট করে বলে নিই যে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তুমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবে গামারের পদ্ধতি অনুসরণ করে আর ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজেশন হচ্ছে আরেকটা বিপরীত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তুমি কোনো গামার রুল রেগুলেশন ছাড়াই ইংলিশ শিখতে পারবে সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর উপরে ভিডিও আমাদের চ্যানেলে রয়েছে তুমি এই প্রিন্সিপাল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং সম্পর্কিত ভিডিওটাও দেখতে পারো রোল অফ রিসেনিং অ্যান্ড স্পিকিং ফাংশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ হাউ চিলড্রেন ইউজ ইট অ্যাজ এ টুল লিসেনিং স্পিকিং রিডিং অ্যান্ড রাইটিং এই চারটা যে স্কিল রয়েছে আমাদের একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে শেখানোর জন্য বা শেখার জন্য সেই স্কিলগুলো সম্বন্ধে আমাদের একটা ডিটেল ভিডিও রয়েছে তুমি সেখানেও গিয়ে পর ওই ভিডিওর লাভ উঠাতে পারো ফোর্থ পয়েন্ট ক্রিটিক্যাল পার্সপেকটিভ অন দ্য গ্রামার অন দ্য রোল অফ গ্রামার ইন লার্নিং এ ল্যাঙ্গুয়েজ ফর কমিউনিকেটিং আইডিয়াজ ভারভারলি অ্যান্ড ইন রিটার্ন ফর্ম এত বড় ওয়ার্ডটা দেখার এই সেন্টেন্সটা দেখার কোনো মানে নয় তুমি শুধুমাত্র রোল অফ গ্রামার ইন লার্নিংটাকে লক্ষ্য করো এই পয়েন্টের উপরেও আমাদের একটা ডিটেল ভিডিও রয়েছে মানে শিক্ষার জন্য গ্রামারের ভূমিকা কোথায় একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে তুমি শিখবে আর গ্রামার জানবে না তার কি কোনো মানে হয় একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য গ্রামারের উপকারিতা কোথায় এই ব্যাপার নিয়ে এই পুরো পয়েন্টটা বলা হয়েছে বিশেষ করে যখন আমরা কোনো একটা কথা বলি ভারভারলি কোনো জিনিসটাকে শেয়ার করি অথবা লিখে কোনো জিনিসটাকে প্রকাশ করি তখন গামারের ভূমিকা কি হতে পারে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বলার সময় আর লিখার সময় তুমি গামার কীরকমভাবে মেনটেন করবে এটাই হচ্ছে এই পয়েন্টের মূল লক্ষ্য এরপরে চ্যালেঞ্জেস অফ টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন এ ডাইভার্স ক্লাসরুম ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফিকাল্টিস অ্যারর অ্যান্ড ডিসঅর্ডার্স একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য কত রকমের প্রবলেম হয় আবার কোনো ছেলের মধ্যে যদি ফিজিক্যাল উইকনেস থাকে মেন্টাল উইকনেস থাকে তাদের কি রকমের ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং করা উচিত সেই ব্যাপার সেপার নিয়েও আমাদের একটা ডিটেল ভিডিও রয়েছে তুমি সেখানে গিয়ে পর দেখতে পারো ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল সম্বন্ধে তো আমাদের ভিডিও রয়েছে যেটা আমি অলরেডি বললাম অ্যাপ্রোচেস মেথডস টেকনিক্স অফ টিচিং ইংলিশ একটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে শিখতে গেলে তোমাকে কি রকমের মেথডস অ্যাপ্রোচ টেকনিক অবলম্বন করতে হবে সেই ব্যাপার নিয়ে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি ইভালুয়েটিং ল্যাঙ্গুয়েজ কম্প্রিহেনশন অ্যান্ড প্রফিসিয়েন্সি স্পিকিং লিসেনিং রিডিং অ্যান্ড রাইটিং এটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলের মধ্যেই পড়ে এর সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলার দরকার নেই অলরেডি একটা ভিডিও রয়েছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে এর পরের পয়েন্ট টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস টি এল এম টেক্সট বুকস মাল্টিমিডিয়া মাল্টিলিঙ্গুয়াল রিসোর্সেস টু বি ইউজড ইন ক্লাসরুম টিচিং এই ব্যাপারটা টি এল এম 
আর্ট লাস্টের অপশানটা রেমেডিয়াল টিচিং এই দুটো অপশান নিয়ে আমরা আজকের ভিডিওটা তৈরি করব আমরা দেখব যে টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালসগুলো কীরকমভাবে আমাদের শিক্ষা দীক্ষাকে হেল্প করে সেটা আবার একটা ক্লাসরুমের মধ্যে আর বিশেষ করে জোর দেব টেক্সট বুকের উপর মাল্টিমিডিয়ার উপর আর মাল্টি লিঙ্গুয়ালের উপর কেননা এইগুলো আমাদের সিলেবাসের মধ্যে পয়েন্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে আর রেমেডিয়াল টিচিংটা কি জিনিস এটা আমরা শিখব কেন বা জানব কেন সেই ব্যাপারেও এই ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করা হবে তাই আমি বলছি তোমরা এই ভিডিওটা পুরোপুরিভাবে না স্কিপ করে দেখার চেষ্টা করো টি এল এম অর্থাৎ টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস মেক্স টিচিং লার্নিং প্রসেস ইন্টারেস্টিং ইফেক্টিভ ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি যে কি টার্মগুলো বলছি সেই টার্মগুলোকে লক্ষ্য করবে ইন্টারেস্টিং করে এই টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস এই ম্যাটেরিয়ালসগুলোকে অনেক সময় এডস বলেও আমরা জানি এ আই ডি এস এই টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালসগুলো কি করে আমাদের টিচিং লার্নিং প্রসেসটাকে ইন্টারেস্টিং করে সুন্দর করে শৌখিন করে এবং ইজি টু রিমেম্বার ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড সহজেই মনে রাখতে সাহায্য করে তাহলে আমরা টিচিং লার্নিং এড ব্যবহার করব কেন কোন একটা জিনিসকে সুন্দর করে শেখার জন্য চমৎকার করে বোঝার জন্য এবং ভালোভাবে মনে রাখার জন্য এর কি কি কাজ রয়েছে প্রথম কাজটা আমরা জানলাম যে কোনো একটা টপিককে সুন্দর করে শেখার জন্য বোঝার জন্য জানার জন্য আমরা টিচিং লার্নিং এড ব্যবহার করব সেকেন্ড পয়েন্ট কি ইজি টু রিমেম্বার ওর আন্ডারস্ট্যান্ড কোনো জিনিসকে সহজেই মনে রাখতে গেলে বুঝতে গেলে আমাদের টিচিং লার্নিং এডস বা ম্যাটেরিয়ালসের দরকার হয় আমাদের কম্প্রিহেনশন লেভেলটাকে ইম্প্রুভ করতে গেলে কম্প্রিহেনশন মানে হচ্ছে বুঝার ক্ষমতা বোধগম্যতাকে ইম্প্রুভ করতে গেলে আমরা টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করি বি ভেরি ফ্রেন্ডলি উইথ স্টুডেন্টস সেন্টার লার্নিং আর এই টিচিং লার্নিং মেডসগুলো ম্যাটেরিয়ালসগুলো স্টুডেন্টদের সাথে খুব ফ্রেন্ডলি হয় বলে তারা স্টুডেন্ট সেন্টার লার্নিংকে প্রমোট করে এরপর আমরা জানবো যে টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস বা এডসগুলো আমরা একটা ক্লাসরুমের মধ্যে ব্যবহার করব কেন প্রথম প্রয়োজনীয়তা হলো মোটিভেট লার্নার্স একটা লার্নারকে আমরা মোটিভেট করতে পারব এই এডসগুলোর মাধ্যমে খুব সহজেই সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে হাই রিটেনশান রেট একটা স্টুডেন্টের মনে রাখার ক্ষমতাটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে যদি আমি তাকে ভিজুয়াল এড অডিও ভিজুয়াল এড অডিও এড দেখাই আমরা জানি কোনো জিনিসকে খুব সহজেই মনে রাখা যায় যদি ওই জিনিসের ছবিটা আমরা দেখতে পাই আর এই এডগুলোরই কাজই হচ্ছে সেটা ওই স্টুডেন্টকে ছবিটা দেখানো ফান লার্নিং টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালসগুলোর মাধ্যমে আমরা খুব মজা করে কোনো একটা শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারি ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং ইন্টিগ্রেটেড লার্নিংটা হচ্ছে অনেক ব্যাপার স্যাপারকে সঙ্গে করে একটা অধ্যায়ের মধ্যে শেখাকে আমরা বলি ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং মানে ওই জিনিসটার মধ্যে অনেক রকমের জিনিস থাকবে কিন্তু আমরা পার্টিকুলারলি একটা একটা করে কোনো জিনিসকে শিখব না পুরোপুরিভাবে ওই জিনিসটাকে একই সাথে শিখব তাকে বলবো ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং আর টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালসগুলো এই ইন্টিগ্রেটেড লার্নিংকে প্রমোট করে থিওরিটিক্যাল টু প্র্যাকটিক্যাল নলেজ আর এই টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমাদের থিওরিটিক্যাল নলেজ থেকে প্র্যাকটিক্যাল নলেজের দিকে নিয়ে যায় আমাদেরকে ইজি করে সহজ করে একটা থিওরি বেস্ট কনসেপ্টকে প্র্যাকটিক্যাল বেস্ট কনসেপ্টে রূপান্তরিত করতে এরপরে জানব যে টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালসগুলো কত ভাগে ভাগ করতে পারা যায় আর তাদের ভাগগুলো কি কি প্রথম ভাগটা হচ্ছে ভিজুয়াল ম্যাটেরিয়ালস বা এডস আমরা কেবলমাত্র এই ভিজুয়াল ম্যাটেরিয়ালসগুলো মাধ্যমে দেখতে পাই শুনতে পাই না কিন্তু ভিজুয়াল মানেই দেখা 
ब्लैकबोर्ड प्रेजेंटेशन टेक्सट बुक पोस्टर ग्राफ मैगजीन निज़पेपर कार्टून यही रकम एडर मध्यमे केवलम देखते पाई को इनफरमेशन सेकेंड पॉइंट हे ऑडियो भिजुअल एड्स एर मध्य दोटो क्ज एकसाथे तुम्हें देखते पा और तुम्हें सुनते पा एर कैकटा उदाहरण हलो भिडियो रेकर्डिंग डकुमेंटारिज फिल्म भार्चुअल क्लसरूम एटसेट्रा नामगुलो भेरि इम्पोर्टेंट मे रखे जो भिजुअल मेटेरियल्स को अडियो भिजुअल मेटेरियल्स को अडियो मेटेरियल्स एगुलो क्योंकि परीक्षा से आसे अडियो एड्स जगह मध्य केवलम्रा सुनते ही पा रेडियो पडकस्ट टैप रेकर्डिंग टेलिफोनिक कन्भार्सेशन ह्यूमैन भयस यगल हमारे अडियो एड्स एरपे लार्निंग थ्रू कम्पिवटार हमें जानी जो कम्पिवटार बेपारे एक इनवार्सल थिंग कम्पिटार जानते हैं कम्पिटार सबा के शिखते और कम्पिटार शिखले कि सुविधा हो सबा जाना आज एक ऐले जो कम्पिटार हाथे पाए से क्यों कर इ बुक पढ़े आर्टिकल जान आर्टिकल पढ़े जार्नल देखे भिडियो देखते परे एवं मक टेस्ट दीते से रकम सुविधा स्टूडेंट के क्योंकि दीते हैं लैंगुएज लेवल प्रयोजनता रही है लैंगुएज लेवल की कर लैंगुएज लेव के इफेक्टिव भाव एक लैंगुएज के शिखते सहाज्य कर एक स्टूडेंट एक बाच्चा जैसे ठीक कर रीड करते लिखते परे बोलते परे सुनते परे से बेपार लैंगुएज लैब खूब भलोक प्राधान्य देरपर एक आलोचना करब टेक्सट बुक टेक्सट बुक्स हलो खूब प्रयोजन एक बेसिक टीचिंग लार्निंग मेटेरियल्स जेटा टीचार ए स्टूडेंट यूजारे खूब बसि कजे लागे ये मेथडर मध्यमे कम्युनिकेशन करते टेक्सट बुकर मध्यमे जोाजोग करते कथोपकथन करते कार्य कार एक अथर साथ लार्नार जे लिखे बोटा तरह जरा वो बोटा पढ़े थे ये टेक्सट बुकर मध्य किचुगुल पॉन्ट टेक्सट बुक्स लेखार समय कि पॉन्ट मने रखते हैं जो आप टेक्सट बुक लिखब तक हमारे जान य पॉन्टगुल मन थे प्रथम पॉन्टा हो सीम्पल एंड कम्प्रिहेंसिव लैंगुएज हमें जे टेक्सट बुक लिखते जा टेक्सट बुक लैंगुएज अनेक जन सीम्पल है एवं खूब सहजे जान बोधगम्यता आसे एवं टेक्सुअल टेक्सट बुक नलेजा थको से नलेजा जान अथेंटिक है अथेंटिक नलेज मान हे जार मध्य विश्वास्यता रही है यूज अफ ग्राफ्स पिक्चर एंड रियल लाइफ एक्साम्पल आप टेक्सट बुकर मध्य अनेक ग्राफर व्यवहार करब छब व्यवहार करब रियल लाइफ एक्साम्पल व्यवहार करब जाते एक ऐले के तुम एट्रैक्ट करते पर कन्भार्सेशनल कन्टेंट एंड डायलजिक प्रेजेंटेशन वो टेक्सट बुकर मध्य तुम्हें कन्भार्सेशनल कन्टेंट व्यवहार करते हैं मैं एक जन कि डायलगर आकार जिसगल लेखा था भाव तुम्हें टेक्सट बुक लिखते हैं ए लट अफ एक्टिविटीज उल वि देर एवं अनेक एक्टिविटी जान वो टेक्सट बुकर मध्य था मेरा जान ठीक ठाक निजे एक्टिविटीगुलो करते सिक्स पॉइंट इज कन्टेंट शुड वि लजिकल एंड इजी टू आंडारस्टैंड जो कन्टेंटगुलो जो नलेजगुलो तुम टेक्सट बुकर मध्य शेयर कर जो इनफरमेशनगुल तुम टेक्सट बुकर मध्य शेयर कर सेगल जान लजिकल है सेगल मध्य जान जुक्तितर्क था सेगल खूब जान सहज है बुझते पाराते एरपर आप जानब माल्टीमिडिया एंड माल्टिलिंगुअल माल्टीमिडिया मान कि माल्टीमिडिया बोलते भिडियो वेब पेज ब्लग ब्लग ये जिसगल के बुझी एक जदि माल्टीमिडियार संस्पर्शे आसे तरह कम्युनिकेशन अनेक डेवलप हो से ठीक कर कम्युनिकेशन करते तर मध्य एक चिंता करार मानसिकता जन्मा तर मध्य सहजे एक जिन के बुझे नवर क्षमता तैरि है जिसगल माल्टीमिडिया तैरि कर दे माल्टीमिडियार एक्सेस क्योंकि बाच्चा ऐले के दीते हैं इरपर माल्टिलिंगुअल माल्टिलिंगुअल मान कि एक क्लसरूम मध्य विभिन्न प्रकार ऐले मेरा आसे और तर भाषाओ कलदा होते तर संस्कृति आलदा होते तर भाषाते अवश्य परमिशन दीते कथा बोलार जो 
আর টিচার কেউ তাকে ব্যক্তিগত রূপে ওই ছেলে মেয়েদেরকে হেল্প করার জন্য যুক্তিসঙ্গত কথা বলতে হবে আর তারা যেন তাদের ওই ভাষাতে ঠিক করে বলতে পারে আর ঠিক করে তাদের ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করতে পারে টিচারের সাথে এই ব্যাপারে নজর রাখতে হবে এরপরে আমরা জানব রেমিডিয়াল টিচিং রেমিডিয়াল টিচিং এর মানে কি রেমিডি শব্দের অর্থই হলো কিওর বা হিল কোনো জিনিসকে সারানো বা ঠিক করা রেমিডিয়াল টিচিং মানে হচ্ছে একটা সাহায্য কাদেরকে স্টুডেন্টদেরকে তাদের একটা সঠিক শিক্ষা বা পারফরমেন্স পাওয়ার জন্য একটা স্টুডেন্ট সঠিক শিক্ষা পেতে স্কুলে অ্যাডমিশন হয়েছে আর তাকে সঠিক শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বটা হলো টিচারের আর তুমি তাকে সাহায্য করছো অ্যাসিস্ট্যান্ট দিচ্ছ কিসের মাধ্যমে এই রেমিডিয়াল টিচিংয়ের মাধ্যমে এবার এই ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার করা উচিত যে রেমিডিয়াল টিচিং কেবলমাত্র যে উইক ছেলে মেয়েদের জন্যই হয় যারা একটু খুবই দুর্বল তাদের জন্যই হয় সেটা নয় রেমিডিয়াল টিচিংটা যে কোনো ছেলে মেয়েদের মধ্যে হতে পারে একটা ছেলে সে যদি ভবিষ্যতে কোনো কোনো একটা হওয়ার চিন্তা করে রেখেছে যে আমি ভবিষ্যতে এই জিনিসটা হতে চাই তাকে ওই জিনিসটা হওয়ার জন্য একটা টিচারের অবশ্যই একটা বড় ভূমিকা থাকবে টিচারকে এরকমভাবে উৎসাহ দিতে হবে তাকে বা সাহায্য করতে হবে তাকে তারা যেন তাদের টার্গেটটা অ্যাচিভ করতে পারে এই রেমিডিয়াল টিচিংয়ের আরও অনেক অপর নাম রয়েছে যেমন ডেভেলপমেন্টাল এডুকেশান কম্পেন্সেটরি এডুকেশান প্রিপারেটরি এডুকেশান এই নামগুলো অবশ্যই মনে রাখবে রেমিডিয়াল টিচিংয়ের সাথে আর এই রেমিডিয়াল টিচিংটা আমরা কিভাবে করব একটা ক্লাসরুমের মধ্যে আমাদের যখন রেমিডিয়াল কথাটা আসে ক্লাসরুমের মধ্যে তখন বুঝতে হবে যে একটা স্টুডেন্ট কীরকমভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয় ক্লাসরুমের মধ্যে একটা স্টুডেন্টের বিভিন্ন রকমের সমস্যা হতে পারে যেমন সে মনে রাখতে পারে না ঠিকঠাক করে উইকনেস ইন মেমোরাইজেশান সে কোনো একটা জিনিসকে ঠিক করে বুঝতে পারে না কম্প্রিহেনশানে তার প্রবলেম হয় ল্যাক অফ মোটিভেশান তার মধ্যে মোটিভেশান কাজ করে না তার উৎসাহ অনেকটাই কমে যায় তার যে ডিস্ট্রাকশান এটা বেড়ে যায় তার এই যে ডিস্ট্রাকশান এই ডিস্ট্রাকশানটাকে তোমাকে সারানোর চেষ্টা করতে হবে ল্যাক অফ সেলফ কনফিডেন্স তার নিজস্ব যে কনফিডেন্স সেই নিজস্ব কনফিডেন্সের অভাব রয়েছে তাহলে এত সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাদের রেমিডিয়াল এডুকেশন এরপর আমরা ক্লাসরুমের মধ্যে কিভাবে রেমিডিয়াল এডুকেশনটা নিয়ে আসবো স্টেপ আফটার স্টেপ ইনস্ট্রাক্ট তোমাকে একটার পর একটা একজন টিচার হয়ে একটার পর একটা ইনস্ট্রাকশান দিতে হবে সুন্দর করে সাজানো গুছানো ভাবে ব্রিং রুটিন অ্যান্ড প্র্যাকটিস বেস অ্যাক্টিভিটি তোমাকে ওকে অ্যাক্টিভিটি দিতে হবে ওই অ্যাক্টিভিটিগুলো যেন রুটিন ওয়াইজ হয় প্র্যাকটিস ওয়াইজ হয় টিচার ক্যান ফলো ভ্যারিয়াস স্ট্র্যাটেজি লাইক আইইপি ইন্ডিভিজুয়াল এডুকেশনাল প্রোগ্রাম টিচার আরও বিভিন্ন রকমের পথ অবলম্বন করতে পারে যেমন আইইপি ইন্ডিভিজুয়াল এডুকেশনাল প্রোগ্রাম এক একটা ছেলের জন্য এক এক রকমভাবে শিক্ষা দিতে হবে রিওয়ার্ড কম্পিটিশান কোনো একটা কাজ করানোর জন্যে খুব একটা সহজ প্রক্রিয়া হলো প্রাইজ বিতরণ তুমি যদি স্টুডেন্টকে গিয়ে পর বলো যে আমাদের কম্পিটিশান হচ্ছে সেখানে একটা প্রাইজ থাকবে তোমরা যদি পার্টিসিপেট করো যে ফার্স্ট হবে সে প্রাইজটি পাবে সেখানে স্টুডেন্টদের আগ্রহতা অনেক বেশি বাড়বে তাহলে রিওয়ার্ড কম্পিটিশান অবশ্যই তোমাকে করতে হবে স্টুডেন্ট সাপোর্ট প্রোগ্রাম স্টুডেন্টের জন্য যে সাপোর্ট প্রোগ্রামগুলো হয় তাদেরকে সাহায্য করার জন্য যে প্রোজেক্ট কাজ সেমিনার টাইপের ছোটো ছোটো জিনিস সেই ব্যাপারগুলো স্টুডেন্টকে করতে হবে এবং স্টুডেন্টদের সাথে করতে হবে এবং তাদের এই যে রেমিডিয়াল এডুকেশান পদ্ধতিটাটাকে ভালো করে ব্যবহার করতে হবে তো এই ছিল আমাদের একটা ছোট্ট ভিডিও টিচিং লার্নিং মেটেরিয়ালসের উপর আর রেমিডিয়াল এডুকেশানের উপর আশা করব এই ভিডিওটা 